வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு கால்குலேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் பெயிண்ட் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் பெயிண்ட் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம் டென் ஃபீட்டு வித்தும் டென் ஃபீட்டு அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோம் ஹைட்டும் டென் ஃபீட் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போது பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு வால் ஏரியா ப்ளஸ் சீலிங் ஏரியா இது போக ஏதாவது ஓப்பனிங் இருந்தால் ஓப்பனிங் ஏரியா ஓப்பனிங்னால் நமக்கு விண்டோ டோரு இல்லை கிச்சன் ஓப்பனிங் இருந்தால் அந்த கிச்சன் ஓப்பனிங் இது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணுறது டிடெக்ஷன் ஏரியா ஸோ அதை ஓப்பனிங் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வால் ஏரியா அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா பத்துக்கு பத்து ரூம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபோர் சைடு வால் இருக்குது ஸோ நாலு வால் வந்துடும் அப்போ சீலிங் ஒன்று அப்படிங்கிறப்போ அதனுடைய ஏரியா தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணி கூட்டிக்கலாம் ஸோ வால் ஏரியா அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா இப்போ ஒரு சைடு இருக்கிற வாலுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டென் பை டென் வரும் ஸோ அப்போது ஹண்ட்ரடு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதே நமக்கு எத்தனை வால் இருக்குது ஃபோர் வால்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் வாலுக்கான ஏரியா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்போ சீலிங்கும் நமக்கு அதே டென் பை டென்னு தான் அப்போ சீலிங் ஏரியா வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா வால் ஏரியா ப்ளஸ் சீலிங் ஏரியா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துடுது ஸோ ஓப்பனிங் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு டோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்தது வந்து ஒரு விண்டோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ விண்டோ வந்து ஃபோர் பை த்ரீக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ டோர் வந்து செவன் பை த்ரீ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ செவன் ஹைட்டு த்ரீ வித்து ஸோ அப்படிங்கும்போது செவன் த்ரீ சார் டோருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும் இதே வந்து ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ நம்ம ரெண்டே கணக்கு போட்டோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு வந்து தேவைப்படுறது இதுதான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான ஏரியா சரி இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து புதுசாக பெயிண்ட் அடிக்கிறோமா இல்லை ரீபெயிண்ட் அடிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ இப்போ என்னென்னா முக்கியமான பாயிண்ட்டு நியூ பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் லிட்டர் தேவைப்படும் இதே ரீபெயிண்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னம்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் லிட்டர் ஆஃப் பெயிண்ட்டு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம நியூ பெயிண்ட்டுக்கும் ரீபெயிண்ட்டுக்குமே நம்ம கால்குலேஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ நியூ பெயிண்ட் ஒர்க்கு ஸோ நம்ம அப்ளை பார்த்த மாரியே தான் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நம்ம ஏரியாவை கவர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் லிட்டர் தேவைப்படும் இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் தான் அதாவது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவுக்கு நமக்கு ஒன் கலூன் ஆஃப் பெயிண்ட்டு தேவை அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஒன் கலூன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒன் கலூன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணே முக்கால் லிட்டர் ஆஃப் பெயிண்ட்டு அப்போ நமக்கு ஒன் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஃபீட் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு முக்கால் லிட்டர் டிவைடட் பை எவ்வளோ ஏரியான்னு போட்டோம்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் லிட்டர் வந்துடுது இதுதான் இங்கே வர்றதுக்கான காரணம் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்கொயர் ஃபீட் இது கூட நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு ரெக்கார்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பெயிண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ பெயிண்ட் தேவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் லிட்டர் அப்படிங்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் லிட்டர் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா ஒம்பது லிட்டர் ஆஃப் பெயிண்ட் தேவைப்படும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்டிங்க்கு சிங்கிள் கோட் நாம் அடிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒம்பது லிட்டர் தேவைப்படும் இதே ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் ஓப்பனிங் இல்லை அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும்னா ஒம்பது லிட்டர் ஆஃப் பெயிண்ட் வந்து தேவைப்படும் இதுதான் வந்து நியூ பெயிண்டிங்
போதுமானது ஸோ நம்ம ரீபெயிண்டிங் பண்ணுறக்கு வந்து ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் வந்து என்ஆஃப் ஸோ இதான் வந்து பெயிண்டிங்கான கால்குலேஷனு ஸோ அது போக இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ சிங்கிள் கோட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து சிங்கிள் கோட் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா நியூ பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்கு ஒரு லெட்ரு பெயிண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னம்னா ஐம்பத்தி மூணு டு ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா நமக்கு கவர் ஆகும் ரீபெயிண்டிங் பண்ணுறோம் சிங்கிள் கோட்டில் அப்படின்னம்னா ஒரு லெட்ரு பெயிண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நைன்டி த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு கவர் ஆகிக்கும் ஸோ நீங்கள் பேசாமல் இந்த மெத்தட் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் லிட்ரு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கோ அது கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நியூ பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ பெயிண்டிங் அடிக்கிறோம் அப்போ வால் புட்டி அடிக்கிறோம் அப்படின்னா பெயிண்டிங் அடிக்கிறக்கு முன்னாடி வால் புட்டி பண்ணுவோம் ஸோ வால் புட்டியோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வால் வந்து ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே நமக்கு வந்து மைனர் வாய்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ சர்ஃபேஸும் அண்டுலேஷனாக இருக்கும் லெவலாக இல்லாமல் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு உப்பு சீட்டு வச்சு நல்லா அதை ரஃபாக இருக்கிறது வந்து ஸ்மூத்தாக பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வால் புட்டி அடிப்போம் ஸோ வால் புட்டி அடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா அதில் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வால் புட்டி அடித்தோடனே அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிடக்கூடாது பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வால் புட்டி பெயிண்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ அங்கங்கே பேச்சஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கோணும் வால் புட்டிக்கு மேலே ஒரு ப்ரைமர் அடிக்கணும் ஸோ ப்ரைமர் அடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பெயிண்டிங்கை நாம் அடிக்கணும் இப்போ வால் புட்டி அடிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா ஸோ வால் புட்டி வந்து நம்ம ரெண்டு கோட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து நமக்கு கவர் ஆகும் இதே வந்து மூணு கோட் நான் அடிக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் ரெண்டு கோட் அடிப்பாங்க மூணு கோட் அடிக்கிறேன் அப்போ ஒன் கேஜி வால் புட்டி வாங்குகிறேன் அப்படின்னம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகுன்னா எயிட் டு டுவெல் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து நமக்கு கவர் ஆகும் அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரைமர் ஸோ ப்ரைமர் வந்து நமக்கு ப்ரைமர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ரெண்டு லிட்ரு ப்ரைமர் வாங்குறீங்க அப்படின்னம்னா நமக்கு இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா வந்து கவர் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்டர் பண்ணுவோம் பிளாஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை லெவல் பண்ணுறக்காக சர்ஃபேஸை ஸ்மூத் பண்ணுறக்காக நம்ம வால் புட்டி அடிப்போம் ஸோ இப்போ புட்டி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளாஸ்டிங் சர்ஃபேஸை நல்லா உப்பு சீட்டு வச்சு ரஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் கேஜி வாங்குறோன்னா டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா கவர் ஆகும் ரெண்டு கோட்டுக்கு இது அடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரைமரை அடிப்போம் ஸோ ப்ரைமர் வந்து ரெண்டு லிட்ரு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா கவர் ஆகும் ஸோ ப்ரைமர் அடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெயிண்டிங் ஒர்க்குக்கு போவோம் ஸோ இதான் வந்து பெயிண்டிங்கோட கால்குலேஷன் தேங்க்யூ